നമസ്കാരം പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർക്കായി സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ പൊതുമാപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി ദുബായ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർക്കാർ സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് രേഖ നിർബന്ധം അബുദാബിയിൽ വേഗപരിധി ഇളവ് നിർത്തലാക്കുന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർക്കായി പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു രാജ്യത്ത് പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയാനും തീർത്ഥാടകരുടെ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യം എയർപോർട്ടുകളിലും മറ്റു പ്രധാന മേഖലകളിലും ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ സേവനം തുടരുന്നുണ്ട് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർക്ക് നൽകുന്ന സേവനം കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാൻ സംയോജിത പദ്ധതിയാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായാണ് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രതിരോധം ശുശ്രൂഷ അടിയന്തര സേവനം തുടങ്ങി പ്രത്യേക തരം തിരിച്ചാണ് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള സേവന കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഓരോ തീർത്ഥാടകനെയും പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കും ജിദ്ദയിലെ കിങ് അബ്ദുൾ അസീസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡോക്ടർമാർ ടെക്നീഷ്യൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് സെന്റർ ഇതിനായി നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു തീർത്ഥാടകരുടെ ആരോഗ്യം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അതുവഴി രാജ്യത്ത് പകർച്ചവ്യാധി തടയലും ചികിത്സിക്കലുമാണ് ഇവരുടെ ദൗത്യം ഇതോടൊപ്പം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി സൗദി റെഡ് ക്രസന്റ് അതോറിറ്റിയും വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതായി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് തലസ്ഥാന എമിറേറ്റ് റോഡുകളിലെ വേഗപരിധി ഇളവ് നിർത്തലാക്കുന്നു അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതലായിരിക്കും ഇളവ് നിർത്തലാക്കുന്നത് വിവിധ റോഡുകളിൽ അനുവദനീയമായ പരിധിയേക്കാൾ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പോകാമെന്ന ഇളവാണ് നിർത്തലാക്കുന്നത് നിയമലംഘകർക്ക് അറുന്നൂറ് ദൃഹമാണ് പിഴ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗപരിധിയുള്ള റോഡിൽ വേഗം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നായാൽ ക്യാമറയുടെ പിടിവീഴും നിലവിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വേഗപരിധിയുള്ള റോഡുകളിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ പോകാൻ അനുമതിയുണ്ട് വേഗം നൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയാലാണ് നിയമലംഘനമാകുക ഈ രീതി പൂർണമായും മാറും തിരക്കും മറ്റും കണക്കിലെടുത്ത് ഓരോ റോഡിലും വ്യത്യസ്ത വേഗപരിധിയാണുള്ളത് അതിവേഗ പാതകൾ ഉൾപ്പെടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ റോഡുകളിലും പുതിയ നിയമം ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി പുതിയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാമറകളിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തുന്ന നടപടികളും ആരംഭിച്ചു റോഡിലെ തിരക്കും അപകട നിരക്കും പഠനവിധേയമാക്കിയാണ് വേഗത്തിലെ ഇളവ് ഒഴിവാക്കുന്നത് സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന വിദേശികൾ എക്സിറ്റ് രേഖ സമർപ്പിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കില്ലെന്ന് കുവൈറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു സേവന കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന വിദേശികളുടെ പട്ടികയും അതോടൊപ്പം അവരുടെ താമസാനുമതി രേഖ റദ്ദാക്കിയതിന്റെ വിവരവും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്ന തീയതി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാകണം രേഖ പൊതുമേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ പിരിച്ചുവിട്ടാൽ അവരുടെ ഇഖാമ സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് മാറ്റി നൽകില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു അങ്ങനെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പൊതുമേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്ത കാലത്തെ സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പൊതുമേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തവർ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി പറ്റി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യ ഇഖാമ റദ്ദാക്കി കുവൈറ്റ് വിട്ടുപോയ ശേഷം പുതിയ വിസയിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടിവരും വിസകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സ്വദേശവൽക്കരണ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ തീരുമാനം ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച പൊതുമാപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ ഇമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം അടുത്ത മാസം അഞ്ചു മുതലാണ് യു എ യിൽ പൊതുമാപ്പ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുമായി ദുബായി ഇമിഗ്രേഷൻ അധികൃതർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് മേധാവി ജനറൽ മുഹമ്മദ് അൽമാറിയാണ് കോൺസുൽ പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് കെനിയ ചൈന എത്യോപ്യ പാകിസ്ഥാൻ ഫിലിപ്പീൻസ് ശ്രീലങ്ക ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു താമസരേഖകൾ ശരിയാക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്ന രേഖകൾ ശരിയാക്കൂ സ്വയം സംരക്ഷിക്കൂ എന്ന പൊതുമാപ്പ് സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ജി ഡി ആർ എഫ് എം മേധാവി കോൺസുൽ പ്രതിനിധികളോട് വിശദീകരിച്ചു പൊതുമാപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്
ഖത്തറിൽ ഫാമിലി വിസിറ്റ് വിസയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ ഏറെ വൈകാതെ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ വഴിയാകും മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയും വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഫാമിലി വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് മെട്രാഷ് ടു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ് പോർട്ടൽ വഴിയോ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതിനകം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം സർവീസ് സെന്ററുകളിലും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഫാമിലി വിസിറ്റ് വിസ അപേക്ഷ പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുമെന്ന് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പാസ്പോർട്ട്സിലെ പ്രവാസികാര്യ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ അബ്ദുല്ല അലി അൽ മുഹൻ നദി പറഞ്ഞു ഖത്തർ ദേശീയ ദർശന രേഖ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും എവിടെയും ഓൺലൈനായി ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഫാമിലി വിസിറ്റ് വിസ അപേക്ഷകൾ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തിലേക്കാക്കുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകളെല്ലാം ഓൺലൈനായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അബുദാബിയിൽ വ്യോമയാന ജീവനക്കാർക്ക് നിർബന്ധിത ലഹരി മരുന്ന് പരിശോധന നടപ്പാക്കുന്നു വ്യോമയാന മേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണ് നടപടി പൈലറ്റ് എയർ ഹോസ്റ്റസ് വിമാനത്താവള ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറ്റു ജീവനക്കാർ എന്നിവരെയെല്ലാം പരിശോധിച്ച് മദ്യലഹരി മുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷന്റെ തീരുമാനം പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി നാഷണൽ റഫറൻസ് ലബോറട്ടറിക്ക് ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർക്കായി സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ പൊതുമാപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി ദുബായ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർക്കാർ സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് രേഖ നിർബന്ധം അബുദാബിയിൽ വേഗപരിധിയിളവ് നിർത്തലാക്കുന്നു പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈം അവസാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് പ്രവാസി വിഷൻ ഡോട്ട് കോം സംപ്രേഷണ യോഗ്യമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം വിലാസം ഇൻഫോ അറ്റ് പ്രവാസി വിഷൻ ഡോട്ട് കോ